ಪ್ರಿಯಾರ್ಹ ಪ್ರಾಣತ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಾಣಭೃಥುವೇಶಲ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪ್ರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ್ನಾರಾಯಣನ್ ಅವನ್ ಇನಿಮೆಯಾಗ ಇರಕೂಡಿಯ ಪೊರಟ್ಗಳು ಅತ್ತನೇ ಪೋಯ್ ಸೇರಕೂಡಿಯವನ್ ಕಡೈಶ್ಯ ಅವನೇ ಎಪ್ಪಡಿ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಲು ಎಂಗೆ ಪೋಯ್ ಸೇರೋಣ ಕಡಲ ಪೋಯ್ ದಾನ್ ಕಡೈಶಿಲೇ ಸೇರೋಣ ಅದುಪೋಲ ಇನಿಮೆಯಾಗ ಇರಕೂಡಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸೇರಕೂಡಿ ದಾನ ಬಡನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹ ಅತ್ತನ ಇನಿಯ ಪೊರಳುಗಳು ಸೇರ ಸೇರಕೂಡಿಯ ಎಡಮಾಗ ಇರಕೂಡಿಯವನ್ ಒರೈವಡಮಾಗ ಇರಕೂಡಿಯವನ್ ಎಂಬರಮಾನೆ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹ ಪ್ರಾಣದ ಉಯಿರಳಿಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಎಲ್ಲಾವಚ್ಚಕ್ಕೂ ಉಯಿರ ಕೊಡುಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಎಂಬರಮಾನ್ ಅವನೇ ಪ್ರಾಣದ ಅವನ್ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಡುಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಆಳ್ವ ಸಾಧಿತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಪೊಯ್ನೆಣ್ಣ ಜ್ಞಾನಮಂ ಪೊಲ್ಲಾ ಒಳುಕ್ಕೂ ಅಳುಕ್ಕುಡಂಬಂ ಇನ್ನೆನ್ನ ನೀರ್ಮೈ ಇನಿಯಾ ಮುರಾಮೈ ಉಯಿರಳಿಪ್ಪಾನ್ ಎನ್ನೆನ್ನ ಯೋನಿಮಾ ಪ್ರಂದ ಇಮಯೋ ತಲೆವಾ ಮೇನೆನ್ನು ಗಟ್ಟರುಳಾಯ್ ಅಡಿಯೇನು ಚೆಯ್ಯಂ ಬಣ್ಣಪ್ಪಮೇ ಉಯಿರಳಿಪ್ಪಾನ್ ಎನ್ನೆನ್ನ ಯೋನಿಮಾ ಪೆರಂದಿರಂದ ಇಮಯೋ ತಲೆವಾ ಉಯಿರಳಿಪ್ಪಾನ್ ಎಲ್ಲಾವಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮಹ ಉಯಿರಳಿಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಉಯಿರ ಕೊಡುಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಅವನ್ದಾನ್ ಉಯಿರಳಿಪ್ಪಾನ್ ಎನ್ನೆನ್ನ ಯೋನಿಮಾ ಪೆರಂದ ಇಮಯೋ ತಲೆವಾ ಫಲ ಬಲ ಗರ್ಭವಾಸಂ ಬಣ್ಣಿ ಬಹುನಿಮೇಬ್ಯತೀದಾನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ಧವಚಾರ್ಜುನ ತಾನ್ಯ ಹಂಬೇದ ಸದ್ಮಾನಿ ಹತ್ತೊಂಬೇ ತವರಂದ ಎಂದು ಕಣ್ಣನ್ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿವಿತ್ತದ ಕಣಂಗ ತಾನು ಎಲ್ಲ ಫಲ ಬಲ ಪದಾರಂಗಳು ತಾನು ಫಲ ಬಲ ಪದಾರಂಗಳ ಪಣ್ಣಿ ನಾನು ಅಯ್ಯ ನೀಯು ಬೆರೆದಿರ್ಗೆ ನಾನು ಬಡ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಣ್ಣ ಅವತಾರ ನೀ ಬೆರೆದ ಪಿರಪ್ಪು ಅವಳದಾ ಅಪ್ಪ ನೀ ಬೆರೆಂದದೋ ಎದಕ್ಕ ಉನ್ನೊಡೆ ಕರ್ಮಾವ ಮುಡಿಕ ಒಣು ಎಂಬುದರ್ಕ ನಾನು ಬೆರೆಂದದೋ ಆಶೆಯಿನಾಲೆ ಅದುದಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೆಂಡು ಬೇರೆಗೂ ಆಹ ಉಯಿರಳಿಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಅತ್ತರ ಬೇರಕ್ಕೂ ಉಯಿರಳಿಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವನಾಹ ಪ್ರಾಣನಾಹ ರಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ ತಕ್ಕವನ್ ಅವನೇ ಅವನಿಡತ್ರೆ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರಾನ ಎನಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಮುಡು ಮೋಕ್ಷ ಮುಡು ಮೋಕ್ಷ ಮುಡು ಎಪ್ಪಲ್ಲಾಂ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವಾಯ್ಪು ಕಿಡಕಿರೋದು ಭಗವಾನೇ ಇನ್ನಿಗೆ ತರುವ್ಯ ನಾಳೆಗೆ ತರುವ್ಯ ನಾಳಾನಿ ತರುವ್ಯ ಎಪ್ಪ ತರುವೆ ಇನ್ನೇ ಯಾಹ ನಾಳೆಯೇ ಯಾಹ ಇನಿ ಪೆರದ ನನ್ನಾಹ ಇನಿ ಕುಡುಬ್ಯ ನಾಳೆ ಕುಡುಬ್ಯ ಅಡತ ನಾ ಕುಡುಬ್ಯ ಎಪ್ಪ ಕುಡುಬೆ ಅನ ಎಪ್ಪ ಕುಡುಬೆ ಅಂಗದು ಶುರುಡು ಇದು ದಾ ಪರಮಾಳಡತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪದು ಆಳ್ವಾರ್ ಇನಿ ಇನಿ ಎನ್ನು ಇರುವ ದಿನಗಾಲ್ ಗೂಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರಾಯ್ ತೀಯ ನೆರಳಾಯ್ ನಡುವಾರಾಯ್ ಚೀರಾಯ್ ಶುಡರ್ಗಳ ಇರಣ್ಣಾಯ್ ಶಿಯನಾಯ್ ಅವನಾರಾಯ್ ಕೂರಾರಾಯ್ ವೆಂಜಂಗೆ ಎಂದು ಕುಡಿಯೇನ್ಬಾಲ್ ವಾರಾಯ್ ಒರು ನಾಳು ಬೆಣ್ಣು ಬಣ್ಣು ಬಗೆಡವೇ ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರದು ಎನಕ್ಕೆ ಕುಡುಪಿಯ 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 ಎನ್ನಿ ಕುಡುಕ ಪೊರೇನಿ ಮೊದಲ ಪಾಶನ ತಿರುವೃತ್ತಂ ಆರಂಭಿಕ್ಕುಂ ಬೋದೆ ಕುಡುಪಿಯ ಯಮಯೋದರವಾ ಏನೆನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋಳ ಅಡಿಯೇನು ಚೆಯ್ಯಂ ಬಣ್ಣಪ್ಪಮೇ ನಾ ಇನ್ನಿಗೆ ದಾ ಇನ್ನಿಗೆ ದಾ ವಾಯ ತೆರಗರಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಆರಂಭಿಕ್ಕುಂ ಬೋದೆ ಕುಡಿತ್ರು ಅಪ್ಪಡಿ ನಾ ಇನಿ ಇನಿ ಎನ್ನು ಪೆರುಮಾಳಿಂದ ಉಲಹತ್ತೆ ಆಳ್ವಾರೇ ವೈತಾರ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತ್ರಿನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವೈತಾರ್ ಪರಿದ ಬಿತ್ತು ಪೋನಾರ್ ಪರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಕ್ಕೆ ಒಡಬೋಣುಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಬಿಡಬಾರ್ದ ಕೊಡುಕ ಬೋಣುಮಾ ಅಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾರ್ ಅತ್ತರ ಬಡಗಳಿಗೆ ತಿರುವರಿತ್ತನನ್ನು ತಿರುವಾಶಿವನ್ನು ಪರಿದರು ಬಂದಾದಿ ತಿರುಬಾಯಿಮಳಿಯನ್ನು ನಾಡು ತಿರಂದ ಬೋಣುವನ್ನು ವೈತಾರ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತ್ರಿನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಡು ತಿರಂದ ಬೋಣವನ್ನು ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತಿರಣ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಟ್ಟು ನಾಟ್ ನಚ್ಚು ಪೊಯ್ಹಿ ಆಹಾಮೆಕ್ಕಾಹ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವೈತಾನ ಬರುವಾನ್ ನಾಡು ತಿರಂದ ನಚ್ಚು ಪೊಯ್ಹಿ ಆಹಾಮೆಕ
அப்படி பஞ்சம் மனுஷன்மயமாக திருமீனியாக இருக்கும் இல்லையோ அப்படியே சுத்த சுத்தம் பார்த்தா அப்படி அப்படி மிருதுவாக இருக்கக்கூடியதான மலர்ந்திருக்கக்கூடிய திருமீனிய படைத்தவர் தாயா நாச்சிமார்கள்லாம் வந்து திருவடியை தொட்டாலே கூசி பிடிக்கும் மெல்லடின்னு சொல்லுவா திருமே திருவடியை பிடித்து ஸ்பரிசு விடும் போதே கூசி பிடிக்கிற மெல்லடியாக அப்படியே செவந்து ஓடும்னா அப்போ திருவடி எப்படி இருக்கணும்னா திருமேரி எப்படி இருக்கணும்னா மலர்ந்திருக்கக்கூடிய மலரை போல ரொம்ப அப்படியே மிருதுவாக இருக்கக்கூடியதான பிரசன்னாத்மா பிரஜாபதி உயிர்களுக்கு தலைவனாக இருக்கிறான் எல்லா உயிர்களுக்கும் தலைவன் அவனே அதுதான் உயர்வரவு என்னவனுடையவன் எவரவன் மயற்பரவு என்னவனுடைய ரெண்டு எவரவன் அயர்வரும் அமரர்களுக்கும் அவனே தலைவன் உயிர்களுக்கும் அத்தனை பேருக்கும் தலைவனாக அவனே இருக்கிறான் ஆ பிராண பிருது பிராணனை தரிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் இந்த அனைத்து ஜீவராசிகளுடைய பிராணனையும் தரிக்கக்கூடியவன் ஏன்னா அவன் திருமேனியில தான் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் முக்தா பாவாக மாறின பிற்பாடு அவனுடைய திருமேனியிலே போய் சேர வேண்டியவர்கள் அத்தனை பேரும் அப்ப அவன் அப்படி இருக்கணும் அவர் இவர்களுடைய பிராணனை எல்லாம் தரிக்கக்கூடியவனாகவே பகவான் இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் பிராணபிரது பேசலாம் மென்மமிக்கவனாக இருக்கிறான் திருமேனியோ மென்மையான திருமேன் அவனுடைய திருமேன் அப்படி இருக்கிறவன் தான் பிராஜா பிரதிதகா பரமேஸ்வரா பிராணபிரது பேசலா சூப்பரகை கொண்டாடுகிறாள் பெருமானை எப்படி மூக்கு அறிந்து விட்டான் என்று சொல்லுவதற்கு அவள் சொல்றது தான் எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்கிறவன் என்னுடைய மூக்கு அறுத்து விட்டுட்டான் தெரியுமா ஏன்னா ரொம்ப மென்மையாக இருக்கிறவன் சுகுமாரம் அவன் சுகுமாரோ மகாபலோ பண்டரீக விசாலாட்சோ சிடகிட்டாஜனாம்பரோ என்று சொல்லும்படிக்கு தான் தருணவு ரூபசம்பன்னோ சுகுமாரோ புண்டரீக விசாலாட்சோ கிஷரகிட்டாஜனாம்பரோ யாரம்மா அவனுடைய மூக்கு திருத்தினது என்று கேட்டா யார் மூக்கு நெருக்கி விட்டான்னு கேட்டா அப்போ தான் சொல்கிறா தருணவ் ரொம்ப நன்னா இருப்பார் ரூபசம்பன்னோ அழகாக இருப்பார் சுகுமாரோ மிருதுவாக இருப்பார் சுகுமாரனாக இருப்பார் தருணவ் ரூபசம்பன்னோ சுகுமாரோ அப்படி இருக்கிற அதனால் அவர் சோப்பலாங்கே இருப்பாருன்னா இல்லை நல்ல மகாபலவ் ரொம்ப மகாபலத்தவுடையவனாக இருப்பான் தருணவ் ரூபசம்பன்னோ சுகுமாரோ மகாபலோ புண்டரீக விசாலாட்சோ கண்கள் எப்படி இருக்கான் புண்டரீகாட்சனாக விசாலமான அக்ஷரங்களை கண்கள் திருக்கண்களோ மாயமந்திரங்களோ அறியே என்ன ஆழ்வார் சொல்லுவதற்கிடங்க தன்னுடைய திருக்கண்களோ மறந்த திருக்கண்களா புண்டரீக விசாலாட்சன் விசாலாட்சம் விசாலமான அன்ன கண்களை படைத்தவன் புண்டரீக அக்ஷன் விசாலாட்சோ சிறகிட்டா ஜனாம்பரோ யாரவன் அவனே மாந்தோல் மரபுரியை உரித்து கொண்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடியதான புருஷோத்தவனாக இருக்கக்கூடிய அவனே என்னோட மூக்க நறுக்கி விட்டுட்டான் அப்படின்னு சொன்னலாம் அப்போ அவன் எப்படி இருக்கான்னா மென்மையான சுகுமாரனாக இருக்கிறான் அவனைத்தான் பிராணபிருது பேசலா பரமேஸ்வர பேரறிவாளன் அவன் தான் எப்போ ஏற்பட்டவன் இந்த ஞானத்துக்கெல்லாம் உறைவிடமாக இருக்கக்கூடியவன் எம்பெருமானே ஞானம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றுக்குள்ளும் ஞானத்தினுடைய சொரூபன் ஞானஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடியவன் எம்பெருவான் அவனை தான் பேரறிவாளன் எல்லாம் தெரிந்தவன் சர்வஜா சர்வத்துக்கும் எல்லாவும் அறிந்தவன் ஆறுனா பெருமாள் ஒருத்தர் தான் சர்வஜன் அப்படின்னு அவருக்கு ஒருத்தர் தான் திருமாவ உண்டு அப்ப எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் பேரறிவாளனாக இருக்கிறான் பிரதிதா பரமேஸ்வர பிரசித்தி பத்தவன் பிரசித்தி எல்லாரும் போய் பிரார்த்திக்கணும் அப்படின்னா ஆறு பிரசித்தி இருந்தா தான் உண்டு அவனை தான் உய அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஒருவனே ஆறு அவன் தான் பிரதிதக பிரசித்தி பெற்றவனாக இருக்கிறான் மூவரில் முதல்வனாய உலகம் கொண்ட என்ன ஆழ்வார் சொல்லுவதற்கு நாங்க மூவரிற்குள்ளே முதல்வனாக இருக்கக்கூடியவன் எம்பெருமான் உலகம் கொண்ட எல்லாவற்றுக்குள்ளும் நிறைந்திருக்கக்கூடியவன் அவன் அவனே பிரசித்தி பெற்றவனாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் பிரதிதக பரமேஸ்வர இறைவனுக்கெல்லாம் இறைவனாக தெய்வங்களுக்கெல்லாம் தெய்வத்துக்கரசே என்று சொல்லும்படிக்கு தெய்வங்களுக்கெல்லாம் அரசாக இருக்கக்கூடியவன் அவன் ஒருவனே அழுகு சிங்கீரியில் அவன் மண்ணு குறுங்குடியா அதில் வெள்ளறையா சொலமலக்கரசி அழுகு சிங்கீரி அழுகு சிங்கீரி என்று சொல்லும்படியாகவும் அவர் இப்போ பரமேஸ்வரன் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து 
ஒரு ஔபச்சாரிகமாக சொல்லப்பட்டது ஆருக்கு சிவருமானுக்கு ஔபச்சாரிகம் அப்படின்னா வாய் வார்த்தையை சொல்லுது ஔபச்சாரிகமாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஈஸ்வரன் அப்படின்னா நியமன சாமர்த்தியம் ஆருக்கு இருக்கோ அவனை தான் ஈஷங்கிற சப்தத்தாலே சொல்ல முடியும் ஆனால் ஈஷன் சொல்லி இவருக்கு சொல்லுமே அதுக்காக நான் ஈஷன் எந்த ஏகமூர்த்திக்கேன்னு பாஷர் உண்டு அப்போ ஆறுனா பகவான் ஒருவனே ஈஷன் நியமன சாமர்த்தியம் ஆருக்கு இருக்கோ அவன் ஒருத்தன் தான் ஈஷம் ஆனால் லோகத்திலே சொல்லப்படுகிறதே சிவபெருமானுக்குன்னு ஔபச்சாரிகமாக இருந்துட்டு போட்டோமே அவருக்கும் இருக்கட்டும் பேர் இருக்கட்டும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவதற்காகத்தானே ஆனால் இவர்களுக்கெல்லாம் ஈஷன் என்று சொல்லப்படுகிற அவர்களுக்கெல்லாம் பரமனாக இருக்கக்கூடியவன் யாருன்னா அவனே பார்க்கடருள் பையத்து என்ன பரமன் அப்படின்னா அவன் தான் படுத்துண்டே நியமன சாமர்த்தியம் படுத்துண்டே எல்லாம் படுவார் அப்படின்னா தான் சயனித்து கொண்டிருக்கும் போதே பரமன் எல்லாவற்றையும் அறிந்த சர்வஜன் அப்படின்னா படுத்துட்டு இருக்கும் போதே பரமன் பைய துயின்ன துயிலும் போதே துயின்ன துயின்று கொண்டிருக்கும் போதே பரமன் ஆறு ஆர்த்தரக்ஷணம் எல்லாரையும் ரட்சிக்க வேணும் என்கிற சிந்தையோடு எப்பொழுதும் இருக்கின்றபடியினாலே எல்லாரையும் நியமிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் இருக்கின்றபடியினாலே இவனே படைத்து இவனே அழித்து இவனே ரட்சிக்கக்கூடிய நியமன சாமர்த்தியம் என்ன ரட்சகத்துவம் என்ன அப்படி இருக்கக்கூடிய கல்யாண குணங்கள் படைத்தவனாக இவன் ஒருவனே இருக்கின்றபடியினாலே இவன் ஒருவன் தான் இறைவனுக்கெல்லாம் இறைவனாக தேவர்க்கும் தேவாவோ என்று சொல்லும்படிக்கு அத்தனை பேருக்கும் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனே தேவாதி ராஜனாக என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையோ அதனால் அவனை பரமேஸ்வரா என்னும் சொல்லலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய பகவான் திருவள்ளரியிலே அவருக்காக மங்களாசாசனம் பண்ணுகிறார் ஆழ்வார் பெரியாழ்வார் கள்ளச்சகடம் உதைத்த கள்ளச்சகடம் மருதம் கலக்கழிய உதை செய்த பிள்ளை அரசே நீ வேயை பிடித்த முறையுண்ட பெண்ணை உள்ளவார் ஒன்னும் மறிய ஒளி உடை வெள்ளர நின்னாய் பள்ளி கொள்வோர் இதுவாகும் பரமனே காப்பிடவாராய் கள்ளச்சகடும் மருதும் கலக்கழிய உதை செய்த பிள்ளை அரசே நீ யாரு பிள்ளை அரசு எப்படி இருக்கியானே ஆனால் பிள்ளைத்தன்மையை கொண்டதான பகவானே பிள்ளை அரசு என்று ஆழ்வார் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு திருநாமத்தை கொடுக்குறார் நீதான் பிள்ளையரசோ என்னால் சின்ன குழந்த போல உன்னுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கே சின்ன குழந்தைய போல ஏன்னா இப்போ இருக்கிறதே தானும் கண்ணன் என்று தானும் சிறு குழந்தையாக தான் இருக்கான் அந்த சிறு குழந்தையைத்தான் காப்பிடுகிறாள் யசோத பிராட்டி அந்த பாவனையில் தான் பெரியாழ்வாருடைய மங்களாசாசனமே திருவள்ளரைக்காக இத்தனை நிர்தேசங்கள் அவர் திருவதாரம் பண்ணதோ சிவில் புத்தூரில் சிவில் புத்தூரை விட்டார் வடபெரும் கோவிலுடைய யாரோ விட்டார் ஏன்னா அது கடைசி தசையனும் தானும் வடமகா தாமம் என்று தான் கடைசி தசையாக கராரவிந்தேன பதாரவிந்தம் முகாரவிந்தேன விரிவேஷேந்தம் வடஷவத்திரஸ்ய உடேஷயானம் பாலம் முகுந்தம் மனதாஸ்மராமி என்று தான் கடைசியா பிரளய காலத்தின் போது தான் பகவான் வடமகாதாமம் அப்படின்னு ஆழு தயிரிலே பெருமான் அன்னவசம் செய்யுமானாக ஆலமாமரத்தின் நிலைமையில் ஒரு பாலகனாகத்தானும் சேனித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை கடைசி திசையோ இல்லையோ அதனால் அங்கே விட்டுட்டார் அங்கே விட்டுட்டு நேரம் இங்கே வந்துட்டார் திருவள்ளரைக்கு வந்தார் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது பார்த்தா மதுரெல்லாம் இருக்குது நன்னா இருக்குது மாட மாளிகை என்ன கூட கோபுரங்கள் என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது பாறைகள் என்ன சுவேதமாக இருக்கக்கூடிய பாறைகள் என்ன இதெல்லாம் பார்த்து அங்கே வரக்கூடிய தென்னல் அப்படியே ரொம்ப ஆச்சரியமாக தென்னல் மனம் வீசுகிறது கமழ்கிறது இப்படியெல்லாம் பார்த்துட்டார் பார்த்த உடனே சரி இந்த பெருமாளும் மங்களாரம் பண்ண வேண்டிதான் இவர் தான் கண்ணன் இவருக்கு தான் காப்பிடணும் அப்படின்னு பல்லாண்டு பாட ஆரம்பித்தார் அங்கே பல்லாண்டை ஆரம்பித்தார் அந்த பல்லாண்டனுடைய முடிவு காப்பிடலாகத்தானும் ஆரம்பித்தார் அங்கே கண்ணன் பல்லாண்டு பல்லாண்டு என்று பெருமாளுக்கு அங்கே ஆரம்பித்தவர் பரத்துவ நிர்ணயத்தை பண்ணினவர் இங்கே தான் சொல்கிறார் காப்பிட வேணும் என்று கண்ணனுக்கு காப்பிட வேணும் அவனுக்கு அதனால தான் பொங்கும் பறிவு பொங்கும் பறிவு என்று சொல்லுகிறோமே பொங்கும் பறிவாலே வில்லிபுத்தூர் பட்டவிரான் பெற்றார் பெரியாழ்வார் என்று பெயர் அப்படி அவர் பெரியாழ்வார் இவரை பிள்ளையரசே என்று சொல்லுகிறார் குழந்தைய பிள்ளையரசே பிள்ளையைப் போல சுபாவம் படைத்த எம்பெருமானே நீ என்ன கள்ளச்சகடம் மருதம் கலக்கழிய உதை செய்த கள்ளனா வஞ்சனை உடையவனாக இருக்கக்கூடிய சகடம் ஒரு சகடாசுரன் வந்தான் ஒரு மருது யமலார்ஜுனனாக வந்தான் இவா ரெண்டு பேரையும் கட்டுக்கொலையும் படிக்கு எப்படி பண்ணார் அவன் கிள்ளிக்கிழந்தான கீர்த்தி பாடி போல அங்கே ஆண்டாள் சொன்னாள் ஆனால் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் கலக்கழிய அப்படின்னா ஒரு அப்படியே அவனுடைய அப்படியே அந்த ஸ்திதி அப்படியே ஒரு அட்டி அட்டிச்சதில் அப்படியே அவனுக்கு அப்படியே தலைமுறை சுற்றி போய் கழுவுந்தான்னா அந்த அளவுக்கு ஒரே அடி அவ்வளோதான் அந்த அடியில் முடிஞ்சே போட்டான் அந்த அளவுக்கு அப்படியே 
அவனுடைய ஸ்திதியிலே இல்லாதபடிக்குத்தானும் அவன் ஒரு உத ஒட்டாரம் இல்லையோ எப்படி தெற்கால ஆண்ட பெருமானே ஆழ்வார் சொன்னார் அன்னும் பிழகம் இழந்தா ஹடி போத்தி சென்னங்கு தென்னலங்க செத்தாக திரள் போத்தி பொன்ன சகடம் உதைத்தாய் ஓழ்வோத்தி கண்ணு குணிலா எரிந்தா கடல் போத்தி மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இங்கே கண்ணு குட்டி அங்கே விளாம்பழம் ரெண்டையும் பார்த்தார் இதையே எரித்தடியாக எடுத்தான் மேலே விட்டார் இதை விட்ட எதிரியை விட்டு எதிரி முடித்தார் அப்போ அவன் கால நல்லா ஊனி விட்டு தானே பெருமாள் வேகமாக விட்டார் அப்போ அதுக்கு மங்களாக இருந்தார் அப்படி கான் குஞ்சித பாதமாகத்தானும் நீட்டி கொண்டு காலை அமைத்து கொண்டு ஒரு காலை தூக்கி கொண்டு அதனுடைய இரண்டு கால்களையும் மொத்தமாக நாலு காலையும் பிடிச்சி விட்டு அடித்தாரோ இல்லையோ அப்போ கண்ணு குணிலா எரிந்தாய் இதையே எதிரியை வச்சே எதிரி முடிச்சோ இல்லையோ அப்போ தானும் பகவானுடைய திருவடி அந்த திருவடி குஞ்சிதமாக இருக்கக்கூடிய பாதத்துக்கு மங்களாசாதனம் பண்ணினாள் ஆண்டாள் இவர் சொன்னால் கலக்கழிய உத செய்த அந்த திருக்காலாலே தானே தேவரியர் உதைத்தாய் அவர்களை உதைத்து தள்ளினாய் ஏன்னா பெருமாள் திருவடி தான் நம்ம எல்லாரையும் ரட்சிக்க போகிறது ஆனால் அவனை ரட்சிக்கிறதும் அவனுடைய திருவடி தானா திருக்காலாண்ட பெருமானே என்னார் ஆழ்வார் அப்போ நம்மளை ரட்சிக்கிறது பெருமாள் திருவடி எங்கே போய் செய்கிற பெருமாள் சரணாதி பண்ணுகிறோம் எங்கே திருவடி அதை சரணாதி பண்ணுறோம்னா பெருமாள் திருவடி தானே துமைய உபாய பூதோமே பவா இது பிரார்த்தனா மதி சரணாகதி என்ன அவனுடைய திருவடிகளிலே விழுந்து சரணாகதி பண்ணுகிறோம் ஆனால் நமக்கெல்லாம் சரணாகதி பண்ணுறோம் திருவடி சரணாதி பண்ணுறோம் ஆச்சு வாஸ்தவம் ஆனால் பெருமாளுக்கே ரட்சிக்கிறது எது நம்மளை ரட்சிக்கிறோம்னா சரணாதி பண்ணுறோம் ரட்சிக்க போகிறா பெருமாள் பெருமாளை ரட்சிக்கிறது எதுன்னா அவனுக்கும் அவனுடைய திருவடி தான் ரட்சிக்கிறதோ என்று சொல்லும்படிக்கு தான் அவனுடைய கால் தான் அவனை உதைச்சது உதைச்சி தான் முடிஞ்சு போயிட்டான் அப்போ அப்போ உதை செய்து கள்ளச்சகடம் மருதம் கலக்கழிய உதை செய்த பிள்ளை அரசே நீ பேயை பிடித்து முலை உண்ட பின்னை நீ என்ன பண்ண நீ போய் சாப்பிட்றது போய் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு யார்கிட்ட போய் பால் சாப்பிட்ட நீ ஏன்னா நீ க்ஷீராத்திலே சனித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவன் நீ எங்கே போய் பாலை சாப்பிட்டேன்னா பேய் என்று சொல்லப்படுகிற முலை உண்ட பேய் முலை உண்ட பித்தனே என்று பிறதேச பொய்ப்பாளுடையனின் தந்தையுந்தாய் என்று காப்பாரற்று கதறுகின்றேன் கடல் வண்ணா என்று பேய் முலை உண்ட பித்தனே என்று எல்லாரும் உன்னை ஏசுறாவார் ஒரு ஒரு யார்கிட்ட பால் சாப்பிடணும் யார்கிட்ட பழக்க வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு வசதி இல்லையா கண்ணா நீ யார்கிட்ட போய் பால் சாப்பிட்டு உனக்கு பசியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு இப்படி அகோர பரிசியாக இருக்கணும் அண்ணா அங்கே போய் பேய் மலை உண்ட பித்தனே மயங்கு கிடக்கக்கூடிய எம்பெருமானே நீ அங்கே போய் பால் சாப்பிட்டியா பேயை பிடித்த மிளை உப்பு மலை உண்ட பெண்ணை பிள்ளை அரசே நீ பேயை பிடித்த மலை உண்ட பெண்ணை உள்ளவார் ஒன்றும் மறியேன் உள்ளபடி நீ என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல கண்ணா என்ன நடந்ததுன்னே நமக்கு புரியவில்லை நீ அங்கே பாலை சாப்பிட்டுடே கீழே விழுந்து கிடக்கா அத்தனை காத தூரம் கீழே பெருஷாக போய் விழுந்து கிடக்கா ஏன்னா சின்ன உருவா அழகான உருவாக பெண்மணியாக வந்தாள் ஆனால் அவ்வளோ அரக்கி ராட்சசி அவ பேய் முயிரோட பிடித்து பெருமான் இழுத்த பிற்பாடு அப்படியே ஒரு ராட்சசதைய ராட்சசியாக இருக்கக்கூடிய உருவம் பெருசாக கீழே கிடந்துதான் பார்த்தா அந்த பெரிய உடம்புலேருந்து பெருமாள் அப்படியே கீழே இறங்கி விடாராம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல தானும் மயங்கி போய் கீழே விழுந்தால் யசோதே இப்போ உள்ளவார் ஒன்றும் மரியன் தெரியலையே ஒன்றும் தெரியல எனக்கு உள்ளவார் ஒன்றும் மரியன் ஒளியுடை வெள்ளர் அறிந்தால் தேஜோரூபியாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானே பிர பெருமாளுக்கு தேஜம் தேஜஸாக இருக்கிறானோ இல்லையோ அவனுக்கு ஞானபல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜஸ்யுன்னு சொல்லப்படுகிறதான ஆறு கல்யாண குணங்கள் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஏன்னா சிருஷ்டி பண்ண போனும் அவர்களை முடிக்க போனும் எல்லாரையும் ரட்சிக்க போனும்னா இது மூணுக்கும் சிருஷ்டி என்ன சம்ஹாரம் என்ன அவர்களை அதாவது முதல்ல சிருஷ்டி அதுக்கப்புறம் சம்ஹாரம் அப்புறம் ஸ்திதி மூணு தொழிலும் பண்ண போகணும் என்னால் என்ன போகணுமா ஞானபல போகணும் ஐஸ்வர்ய வீரிய வேணும் சக்தி தேஜஸுகள் இந்த ஆறு கல்யாண குணங்களும் ஆறுக்கு இருக்கிறதோ பராசிய சக்தி விவிதைவ ஸ்ரூயதே ஸ்வாபாவிகி ஞானபல கிரியாச என்று சொல்லும்படிக்கு ஆறு கல்யாண குணங்கள் இருக்கக்கூடிய இவனே பண்ண முடியும் வேற யாரும் பண்ண முடியுமானா யாராலும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு தேஜோரூபியாக இருக்கக்கூடியவனே தேஜஸ் ஒளி எத்தனை ஒளினா பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய நூறு கோடி சூரியர்களை ஒத்ததான பிரகாசம் படைத்தவனே எம்பெருமான் அப்படி இருக்கானா அந்த தேஜோரூபியாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானே ஒளிகுட வல்லரனாய் நீ எங்கே இருக்கே 
வெள்ளறையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறாய் திருவெள்ளறையிலே பெருமானே ஒளி உள்ளவார் ஒன்னும் அறியேன் ஒளி உட வெள்ளர நின்னாய் பள்ளிகள் போதிதுவாகும் பரமனே காப்பிடவாராய் பரமனே எல்லாம் அறிந்தவனே எல்லாம் அறிந்ததாக இருக்கக்கூடியவன் யார் என்னால் அவன் பரமனாக இருக்கக்கூடிய திருவள்ளரிலே இருக்கக்கூடிய கண்டனம் பெறுவானே அவனைத்தான் பரமன் எல்லாம் அறிந்தவனே என்ன பள்ளிகள் போதிதுவாகும் கண்ணா நீ வந்து படுக்கும் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு காரத்தாலேருந்து அலைஞ்சதெல்லாம் போடுவோம் இனி இப்போ அங்கே வேற அதை வேற சாப்பிட்டு அவளுக்கு குழுமோர் காட்சி இவனுக்கு பயமெல்லாம் தெளிவோடுமென்னு குழுமோர் காட்சி கொடுத்தாள் என்று சொல்லும் அளவுக்குத்தான் தான் கண்ணா தூங்குவதற்கு நேரமாகிவிட்டது வந்துடுறியா வந்து சாரிச்சுக்கிறியா படுத்துக்கோ பரமனே நீ எல்லாம் வரைந்தவன் நன்னா சாரிச்சுக்கோ என்று சொல்லும்படிக்குத்தான் சர்வஜனாக இருக்கக்கூடிய பெருமான் அக்ஞனாக சர்வஜனாக இருக்கக்கூடியவன் அக்ஞனாக சர்வசக்தி படைத்தவனாகத்தானும் அசக்தனாக சர்வசக்தியாய் பெருமாள் எப்படி இருக்கிறான் அக்ஞனாய் அசக்தனாய் என்று சக்தனாக இருக்கக்கூடியவன் சக்தியே இல்லாதது போல எல்லாம் தெரிந்தவனாக இருக்கக்கூடியவன் ஒன்றும் தெரியாதவனா தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு பரத்தும் இருக்கக்கூடியவன் சௌரபியத்தோடு இப்படி பலவாறு தானும் தன்னை தாழ்விட்டு கொண்டு இந்த ஜீவாத்மாக்களை உஜ்ஜீவிக்க வேணும் என்பதற்காகவே ஒன்றுமே தெரியாதவனாக பித்தனாக சொல்லும்படிக்கு எல்லாரும் பித்தனே பிறதேச எல்லாரும் இவன் பித்தன் என்று சொல்லும்படிக்கு இயேசுவதற்காக வண்ணோ பெருமாள் கிடங்கி வந்தால் தன்னுடைய சௌரபத்தை காண்பித்து ஜன்ம கர்மச்சவே திவ்யம் என்று நான் பிறந்தான் என்னும் வளர்ந்தேன் என்னும் வெண்ணதிரடி உண்டான் என்னும் கட்டுப்பட்டேன் என்னும் ராசக்தியோட பண்ணினேன் என்னும் ஆறெல்லாம் என்னுடைய சேட்டுதங்களை சொல்லுகிறார்களோ கேட்கிறார்களோ கேட்பிக்கிறார்களோ இவர்களுக்கு இனிமே ஜென்மம் என்பது இல்லை புனர்ஜென்ம வித்தியதே என்று சொல்லும்படிக்குத்தான் பெருமாள் அவ்வளவு தெரிந்தவன் பரமனாக இருக்கக்கூடியவன் ஒன்று மரியாதவனாகத்தானும் கிழங்கி வந்து இங்கே கண்ணனாக இருக்கிறான் திருவள்ளலே இருக்கிறான் கண்ணா உனக்கு நான் காப்பிட வேணும் வந்து சேருகிறாயா என்று பிரார்த்தித்தது தான் இப்பாசுரத்தினுடைய அதிமானுஜ அதிமானுஷமான சேட்டுதங்களை பண்ணக்கூடிய எம்பெருமானை கண்ணனே பரமனே வெள்ளரை நின்னாய் காப்பிட வராய் அப்படின்னு பிரார்த்தித்தது தான் இந்த பாசுரத்தினுடைய அர்த்தம் ஆழ்வார் எம்பெருமானா ஜி எர் திருப்பிடிகளே சரணம்